Muy buena noche. Como siempre sucede en Guatemala, pues todas las situaciones se dan en un círculo que desafortunadamente tenemos que decir es un círculo de tipo perverso. Porque ya en este momento, tardíamente, sin mayor discusión y a la carrera, teniendo una fecha límite del 30 de noviembre, los diputados deben aprobar el presupuesto general de gastos de la nación. ¿Por qué digo aprobar? Porque siempre lo hacen sin tener la adecuada discusión. Entendemos que a estas fechas, pues, ni siquiera la Comisión de Finanzas ha dado su dictamen. Pero lo que vamos a ver es que a última hora va a salir exactamente lo mismo que entró, solo que peor, porque le van a agregar ciertas cosas terribles. Esto sucede en un país de grandes desigualdades. Y no hablo solo de las desigualdades de la pobreza, del acceso social, del acceso a salud y a la educación. Hablo de un país desigual en el punto de vista de que los fondos del Estado no se usan prioritariamente. Así que tenemos funcionarios ricos y pueblo pobre. Así vemos como, por ejemplo, en un acto verdaderamente incomprensible, los señores del Tribunal Supremo Electoral se suben el sueldo cuando hay miles de guatemaltecos que llevan meses que ni siquiera se le han pagado. Vemos en el organismo judicial el pago de prestaciones millonarias, cuando de nuevo hay gente que ni siquiera tiene para comer. Vemos de repente funcionarios que hablan de tener grandes propiedades y no tienen ni siquiera la sinceridad de decirle al pueblo es falso y probarlo, sino que mientras ellos aparentemente andan con grandes riquezas, pues las escuelas se caen, los hospitales están cerrados, hay una tremenda crisis. Es decir, es un país tremendamente desigual. Y mucho de esto se ocasiona a partir de esa discusión de un presupuesto nacional que ya lleva prácticamente dos años que no se aprueba, sino que sigue el del año anterior, pero es un presupuesto que no prioriza, que no refleja las necesidades verdaderas del pueblo de Guatemala. Es lo que mi invitado de esta noche llama la batalla del presupuesto. Yo me adelanté un poquito con dar el título, pero antes de presentar al doctor Eduardo Mayora Alvarado, a quien le damos la bienvenida a Acción Positiva, doctor. Muchísimas gracias, Francis. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. El doctor Mayora es profesor universitario, abogado y notario, es periodista y tiene una carrera y una trayectoria de un ciudadano que siempre ha vivido apegado a la ley, respetándola, cumpliéndola y aportando a la sociedad de una forma importante. Muchas gracias, Juan. ¿Por qué el título que tú usas de la batalla por el presupuesto? Y cuando hablas de ello, por ejemplo, hablas de una batalla que sucede en una sociedad disfuncional. ¿A qué estás hablando de esa sociedad disfuncional? Más que sociedad, aludo al Estado disfuncional, refiriéndome a que esta batalla ocurre entre líderes políticos para conseguir una asignación de recursos de unos presupuestos públicos que desafortunadamente, creo yo, están enfocándose más a resolver las, vamos a decir, los intereses de esos líderes políticos en función de cada uno de sus respectivos proyectos que no en función de las necesidades de un Estado cuya disfuncionalidad, en mi opinión, radica en que su población económicamente activa ya no tiene confianza en su sistema, ya no tiene, ese sistema ya no es creíble para la población económicamente activa o para una porción demasiado grande de esa población económicamente activa, que por lo tanto se va a la informalidad parcial o totalmente, y por eso apuntaba yo esos presupuestos públicos abultados, pues cada vez se soportan por una menor cantidad de hombros, y el proceso y la lógica de la planificación presupuestaria en lugar de intentar detener esa tendencia, pues como que año tras año la acentúa. Por ejemplo, cuando tú mencionas disfuncional, un poquito antes de entrar aquí en las cámaras, yo te comentaba, mira, yo lo llamo todo el tiempo estado fallido. ¿Y qué diferencia pondrías tú entre el cómo está viviendo este estado disfuncional y lo que es el estado fallido, Guayo? 
porque aquí nos damos cuenta que no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, hay extraterritorialidad, la ley es el Estado de Derecho, no existe para fin práctico, porque constantemente vemos la injerencia de un poder en el otro, disfuncional, fallido, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, yo pienso que, como en muchas cosas, esto depende de qué definiciones o, dicho más precisamente, los criterios de qué autores esté uno dispuesto a aceptar como, como los mejores. En todo esto lo que hay es pues, teorías que se desarrollan para explicar el funcionamiento del Estado en su situación razonable, en su situación funcional, cuando enfoca, cuando más bien enfrenta desafíos complejos, cuando deja de ser funcional y cuando eventualmente ya es incapaz totalmente de hacer cumplir sus leyes y cuando lo que predomina es ya pues, una situación anárquica y no una situación de gobernabilidad. Entonces, yo pienso que el Estado de Guatemala tiene todavía unas ciertas capacidades de hacer valer sus leyes, tiene todavía unas ciertas capacidades de ejercer un poder hegemónico sobre otros poderes que compiten, que pueden ser los poderes de las maras en ciertos barrios de las principales urbes, que pueden ser los poderes de las mafias en ciertos sectores del territorio nacional, y que intentan en esos ámbitos territoriales o ámbitos de actividad intentan competir con el Estado por la hegemonía en el ejercicio del poder y el Estado de Guatemala todavía tiene cierta capacidad de enfrentar y eventualmente de imponer su hegemonía. Sin embargo, no lo hace de manera estable, no lo hace de manera oportuna, no lo hace siempre y totalmente de acuerdo con sus propias leyes, no lo hace como consecuencia de un patrón de predictibilidad que le permita a la ciudadanía pues entender que tiene unos órganos públicos que de manera profesional, seria, están ahí para ejercer sus funciones públicas de modo regular, planificado, estable, sino que reaccionando a crisis, reaccionando a presiones, reaccionando a situaciones de emergencia casi siempre. Lo vemos en el sistema penitenciario, lo vemos en la conflictividad social, lo vemos en las finanzas públicas, lo que tú comentabas al principio de tu introducción. Una vez más, a pocos días de que venza el plazo, no hay dictamen, unos están a favor, no están a favor, siguen las negociaciones, que si se amplía en 700 millones para dar cabida a la extinción de dominio, para dar cabida a posibles eh, donaciones para dar cabida, en fin, a temas que son en cierto modo in, este, indeterminables. Y entonces eh, ahí hay una grave disfuncionalidad. Sin embargo, eh, el Estado todavía tiene ciertas capacidades de hacer valer sus leyes, tiene ciertas capacidades de hacer valer su poder hegemónico. Y esto es importante porque lo que debiera indicarle a los líderes económicos, políticos y sociales del país es que todavía estamos a tiempo para enderezar el rumbo. Cuando se llega al fenómeno del Estado fallido, pues entonces ahí eh, ya no hay eh, posibilidad de enderezar, ya eh, el asunto fracasó un poco lo que, a lo que hemos asistido, digamos, en, en nuestra parte del mundo, con el caso de Haití, que prácticamente, pues, eh, los, los, las instituciones eh, a nivel internacional tuvieron que hacerse cargo de restablecer un cierto orden mínimo para que la sociedad pudiera pues, seguir operando. Ese no es, el creo yo, el caso de Guatemala, si bien desgraciadamente estamos en una situación innecesariamente disfuncional, porque este es un país que cuenta de sobra con los recursos para poder tener una gobernabilidad muchísimo más estable. Un país rico, ¿verdad? Un país rico en muchas cosas y sin embargo, pues, en mi concepto, somos un Estado fallido. 
pues obviamente tu explicación es muy válida, muy científica, pero digamos que estamos bordeando todo el tiempo y al borde del abismo. Ahora, el 30 de noviembre pues va a pasar algo, o no aprueban el presupuesto de nuevo y sigue vigente el anterior, que ya sería su segundo año, o aprueban un nuevo instrumento político básicamente, aunque tenemos que conceder que hay política que debe influir. Pero aquí todo es basado, por ejemplo, se dice que el presupuesto ya tienen aprobado subirle 500 millones o algo al Congreso para sus gastos, ¿verdad? Pero tú sabes muy bien de que en este momento hay pactos colectivos pendientes de, de cumplir porque se firmaron, pero nunca vieron de dónde iba a salir la fuente de financiamiento. Tenemos también una recaudación tributaria que aquí desafortunadamente se usa mucha mentira, ¿verdad, Eduardo? En el sentido de que la recaudación tributaria ha subido, lo que pasa es que no ha llegado a las metas que se pusieron, porque siempre se señaló que eran metas inalcanzables. Entonces se echa el peso de la culpa a esa masa, digamos, que lleva toda la carga porque no paga impuestos, y no es cierto, el impuesto de la renta ha subido 22.3%, el IVA en parte ha bajado por exportaciones menores, por el tratado de libre comercio que toman vigencia, pero al final de todo resultará un instrumento que prácticamente no va a representar las necesidades del pueblo de Guatemala ni las va a cumplir. A eso se suma algo que tú mencionas muy bien, que entra una gran cantidad de dinero de todas maneras, aunque se diga que es insuficiente, pero que cuando sale en el otro lado, y por eso trajimos acá esta regadera, pues que lo refleja muy bien, en el cual tú ves que el agua entra, salen unos churritos por el otro lado, pero desafortunadamente un uh, agujero negro que se llama corrupción, se queda en el camino una tremenda cantidad. ¿Cómo puede el guatemalteco tener confianza, el ciudadano medio que tú describes, tener confianza si en el camino se va quedando tanto dinero? Sí, yo pienso que el principal problema de esto es una marcada tendencia a financiar esos presupuestos con, a pesar de que lo que señalabas es verdad, que la recaudación ha ido increciendo a lo largo de los últimos eh, cinco o seis años, indiscutiblemente, a pesar de eso, la tendencia a financiar los presupuestos con todavía más deuda es un problema de enfoque esencial. En otras palabras, al plantearle a la ciudadanía, al plantearle a la población económicamente activa, que estos presupuestos abultados, y quiero decir con esto, que no son adecuados a las capacidades de los órganos del Estado para verdaderamente incidir en el desarrollo del país, precisamente por esas disfuncionalidades. Al plantearle a la ciudadanía presupuestos que cada vez se financian más con deuda pública interna y externa, lo que se le está transmitiendo es el siguiente mensaje. A pesar de que ustedes hayan perdido credibilidad en el sistema, nosotros vamos de todos modos a encontrar medios para gastar más y que... Si no quiere usted pagar por eso ahora, pues lo pague después. Porque esa deuda pública se pagará algún día con tributos, de todas maneras. Claro. Entonces hay unos incentivos muy poderosos para cada uno de los gobiernos de turno de gastar todo lo que puedan hoy, porque las consecuencias de ese gasto abultado que es esta regadera en el sentido de que no se concentra en las cosas que verdaderamente interesan al desarrollo del Estado. Ese gasto abultado se gasta hoy, pero las consecuencias de hacerlo no las enfrentarán los gestores que están ejecutando ese gasto hoy. Y entonces, los incentivos son poderosísimos porque ahí está el proyecto político de cada uno de los partidos que se encuentran en el ejercicio del poder, y el problema es que le transmiten el mensaje, como decía, al ciudadano, mire, 
Para nosotros lo más importante es nuestro proyecto político. ¿Y a qué responde el, el proyecto de presupuesto que estamos planteando? Responde a ese proyecto político. El desarrollo del Estado, un ambiente económico estable y creíble para que usted invierta más, para que usted desarrolle mayores actividades económicas, eso realmente, si se logra, que bueno, y si no, pues mala suerte. Y usted sabe que sufrague el presupuesto. Y si no lo quiere sufragar hoy, con impuestos hoy, pues lo que haremos es contraer más deuda. Claro. Tarde o temprano lo va a sufragar. Ese es un mensaje que creo yo es sumamente peligroso. Porque lo que el ciudadano entonces hace es decir, ah bueno, usted cree que me puede imponer sus preferencias y su proyecto político y que yo me las tengo que tragar, sea como sea, pues le cuento que no. Que me puedo salir a la informalidad económica, que puedo dejar de invertir, que puedo llevar mis capitales a 20.000 opciones en la economía global y, por lo tanto, eh, usted con lo que se va a encontrar es con una población económicamente activa cada vez más chica en la formalidad. Entonces, ese, ese posicionamiento de, de, digamos, del sector político versus su ciudadanía es una lógica de interactuación que nos lleva a la frontera del Estado fallido. Claro. Ahora, por ejemplo, digamos, cuando tú mencionabas en un momento al principio, decías, viene el gobierno y le propone, pues el Ejecutivo propone su proyecto de presupuesto y le propone al pueblo. Eh, obviamente somos una democracia, una república eh, con un sistema representativo. Entonces el pueblo directamente no tiene sino que a través de sus representantes, que son los señores miembros del Congreso quienes en su mayoría le han fallado a sus electores. Claro que como en todo habrá, habrá excepciones, pero en general ellos no responden verdaderamente a las necesidades del pueblo. Eduardo, porque ellos son políticos, siempre dicen, miren, para mis obras allá en mi distrito, para mí aquí, para mí allá, y de ahí sale que suben 500 millones o algo más del, eh, en el presupuesto del Congreso. Y yo creo que ahí tenemos una falla bien, bien significativa en nuestro sistema democrático republicano, en el sentido de que nuestros representantes le están fallando al pueblo. Yo en algún momento te decía funcionarios ricos y pueblo pobre, porque ahí que solo vemos pasar en los aviones, lo vemos pasar en los yates, lo vemos pasar en sus grandes mansiones, que muchos de ellos, lo sabemos y lo sabe todo el pueblo de Guatemala que los conoce, entraron sin recursos económicos para el tipo de vida que están llevando. Pero ¿qué puede hacer verdaderamente el ciudadano, Eduardo? Porque si te das cuenta, el único momento en el cual el ciudadano es atraído, es cortejado por los políticos, es cuando va a haber una campaña pero una vez que están en esas posiciones se les olvida. Entonces, verdaderamente, una propuesta al pueblo no hay. Hay una propuesta a unos representantes que cada vez están, ellos sí están fallidos totalmente, ¿no? ellos sí le han fallado totalmente al pueblo. Surge el, el camino hacia la economía informal, pero los organismos de recaudación del Estado buscan apretar, a quien, no quién se las debe, sino que quién se las paga, y entonces también se da un tipo de cierto terrorismo también fiscal, que aún des, desestimula más la inversión. Sí, lo que ocurre es que en estas desigualdades a las que hacías alusión al principio, en mi opinión, se presenta otra muy importante y que los líderes y los estrategas de los partidos políticos, como es lógico, han estudiado, comprendido y manejado muy bien, y es la siguiente. Enfocar los presupuestos públicos y la gestión estatal a obtener el caudal de votos y el caudal de sustento electoral de ese votante cuyo análisis es relativamente superficial. Uh -huh. Y entonces ahí me refiero a que el cuando echamos una mirada a los presupuestos del Estado de Guatemala, nos encontramos con los mil chorritos de la regadera. ¿Por qué? Porque aunque la mitad de ese polideportivo, aunque la mitad de ese puente, aunque la mitad de ese camino eh, cantonal o lo que fuera, se quedaran en ineficiencias y en, y en corruptelas, de todos modos esto genera 
un apoyo en términos de caudal electoral. Pero la estrategia del partido político va dirigida a conseguir eso de cara a la siguiente elección, aunque no sea el tipo de inversión que en el largo plazo le convenga al Estado y a su sistema económico para poder desarrollarse. Porque esa es parte, del, es parte del problema. El político o los estrategas políticos están fijándose en cómo complacer, por decirlo así, en cómo captar el voto que dará la victoria mayoritaria de espaldas a la población económicamente activa que verdaderamente es la que trae la inversión, la que trae la empresarialidad, la que trae pues la capacidad de generar los empleos a través de, las, de los proyectos empresariales, etc. Entonces, eh, ahí es en donde, digamos, el, el populismo eh, latinoamericano entra en escena, porque claro, eh, lo, este tipo de presupuestos públicos son populistas en ese sentido. Ir al pueblo a ofrecer pues una serie de bienes y servicios públicos que son suficientes para ganarse el voto en la siguiente elección, pero que en el medio y largo plazos no resuelven un problema de infraestructuras básicas, institucionales y físicas para que las inversiones, que son la única respuesta al desarrollo, se dieran. Y entonces ganan la elección, pero los puertos siguen siendo unos puertos de cuarta categoría, no hay más eh, aeropuertos, el, el único importante eh, quedó sin concluir. Eh, en fin, eh, el sistema de justicia es eh, en, gravemente disfuncional, seguridad o inseguridad, no digamos, que son los elementos que atraerían la inversión que verdaderamente es la única fuente de bienestar y de progreso eh, sostenible porque ahí están los empleos, ahí están los profesionales, ahí están, en fin, toda eh, la rueda de la, de la fortuna. Claro. Ahora, por ejemplo, esa explicación es tremendamente clara, yo creo que hay muchísima gente que la mira, pero aquí pareciera que no logramos romper el círculo vicioso por ningún lado. Por ejemplo, tú ves que el Ministerio de Gobernación no tiene gasolina ni para trasladar a los reos a, 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 a las prisiones. Habla del aeropuerto, que imagino que es nuestro aeropuerto único aquí en Guatemala, pero gotea, los baños no sirven, eh, infuncional, pero ahí se gastaron millones de millones de millones, y, y, y no hay responsable de lo que pasó. En fin, esa, esos chorritos que se pierden en el camino con esa tremenda corrupción, esa falta de confianza del, del, del ciudadano eh, en sus gobiernos uno tras otro, ¿verdad?, porque ahora pues se habla mucho del populismo y realmente es una oferta populista que no importa porque después de mí el diluvio y el que venga atrás que arre, ¿eh? Eduardo, vemos que en Guatemala no hay reelección, nunca un partido sea un partido o un gobernante, bueno el gobernante no lo puede por ley y el partido no lo ha hecho porque el pueblo siempre lo ha rechazado, al contrario de lo que pasa en, Lat en Latinoamérica que hay gobernantes que han reelegidose constantemente. Pero verdaderamente, ¿no, ¿no crees tú que nuestro sistema democrático está fallando en el sentido de que el ciudadano verdaderamente no, no tiene una decisión? Pues porque es engañado a través de los cantos de sirena. Yo les digo, miren, 500 años nos, atrás nos dieron espejitos y ahora le sigue dando espejitos a la gente. Le llaman bolsa solidaria, bolsa segura, láminas, etc. ¿No, ¿No te causa una cierta frustración el ver que prácticamente lo que viene en el futuro, en el... En el, el horizonte eleccionario de Guatemala va a ser prácticamente más de lo mismo, en un sentido sin entrar a personificar, sin entrar a mencionar nombres, sino que simplemente lo que pareciera que el sistema nos va a ofrecer. Totalmente porque la constitución de 1985 fue hecha por políticos profesionales. Y entonces las reglas de la constitución de 1985 no fueron concebidas para que la gestión de cada uno de los gobiernos bajo esas reglas pudiera ser cuestionada a medio camino, por ejemplo. Entonces, uno ahora eh, hace apenas unos días asistimos 
eh, a un ejemplo de reglas que tienen una lógica constitucional, por ejemplo, las elecciones legislativas y del Senado en Estados Unidos. Pues ahí, a medio periodo presidencial, se genera una elección legislativa, porque de ese modo la ciudadanía o bien convalida una gestión del Ejecutivo, o bien la ciudadanía le dice a ese Ejecutivo, sabe que no estoy de acuerdo con su conducción y por lo tanto le quito la mayoría en el Senado y le resto todavía eh, menos fuerza en la Cámara de Representantes. O sea, una revocatoria de mandato. No necesariamente revocatoria, pero digamos que eh, la mitad del Congreso de la República se renovara a la mitad del periodo presidencial. La siguiente pregunta que te voy a hacer es casi tema para un programa completo, Eduardo, que pues de repente te voy a invitar a que lo hagamos, pero tal Encantado. vez con un sí o un no. ¿Creerías tú que una Asamblea Nacional Constituyente sería indicada en Guatemala? Pienso que es eh, una opción que no debemos descartar porque las actuales reglas no funcionan. Ahora bien, sería muy importante que el liderazgo nacional primero desarrolle una conciencia a nivel de opinión pública muy sólida en términos de para qué la reforma. Porque una reforma eh, populista nos puede llevar a una situación peor, yo lo claro, concedo. Yo te comentaba esto pues porque obviamente ha sido el temor de esta caja de Pandora que eh, el que ha mantenido, pero igualmente hay cambios que serían necesarios introducir, por ejemplo esto por de un, eh, una revocatoria o modificación o cambio de la mitad del Congreso a medio periodo. Eduardo, sistema, desafortunadamente justicia. el tiempo se nos ha ido. ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú quisieras dejarle a nuestra audiencia esta noche? Tienes las cámaras a tu disposición. Gracias. Bueno, mi, mi mensaje fundamental es que tanto ciudadanos como líderes políticos y de los diversos sectores debemos intentar enfocarnos en una sociedad políticamente organizada que sea funcional en el largo plazo. Y para eso... Los presupuestos públicos deben dejar de ser regaderas al servicio del proyecto político del partido. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Francisco. Realmente, verdaderamente es, es emocionante oír estas palabras, es tan instructivo el, el oírlo. Y yo creo que al final, usted que me está viendo, me está escuchando, es en quien reside el verdadero poder en Guatemala, el ciudadano. Y eso tenemos que hacer valer la ciudadanía comprender lo que está pasando, ejercitar nuestros derechos, obviamente cumplir con nuestras obligaciones. Solamente a través de hacer un cambio, como tú mencionas, es que podemos cambiar a este país, ¿verdad? Pero será a través de una ciudadanía que vote, que comprenda, que exija, que cumpla. Hoy nos vamos a tener que ir esta noche, pero ese mensaje creo que es importante que nos quede. Y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber muchas estado gracias, con gracias. nosotros esta noche en Acción Positiva. Encantado. Buenas noches. Aquí, muchas gracias. gracias.